欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：去王一博化成月华主推，杜华很清楚，王一博做不了第二个杨幂。不知道从什么时候开始，王一博宣发博似乎皮下变了。有匪播出时，宣发博会自己手绘可可爱爱的小图片。加上各种搞笑的小段子，风气洛阳播出室，宣发博还会放出 Q 版百里弘毅的小剧场。可到了电影宣发这里，宣发博已经像个机器人了。短视频平台上亦是如此，一个王一博的词条加上欣赏帅哥的文案和每次不同的小表情，似乎就足以证明宣发的实力了。可这背后尽是敷衍了事。从这变化也不难看出，曾经运营王一博的工作人员已经不同了。现在有的是月华公用的工作人员，甚至当公司有两名以上艺人在同一天有活动时，让路的是王一博，他的宣发物料排在最后面。想必很多网友都想不明白，明明王一博是为月华赚钱最多的艺人，是可以让杜华躺着数钱的艺人，为什么他不好好对王一博呢？甚至在这一次的月华演唱会上，竟然看出他想要去王一博。月华演唱会购票方式是需要王一博粉丝们高价来的，因为各种限制，没有公平。月华演唱会是在热烈预售前一周的，哪怕放到后一周，这心思都不会这么明显。月华演唱会是在7月22日，那天是李汶汉的生日，王一博的粉丝们买了票。给了王一博一场绿海，后还要给别人过场数万人的生日会。杜华应该最想打造的是另一个家行吧？他最想要的是杨幂那样的艺人，而王一博注定不会。从王一博没火之前，自己的 Fire 舞台需要和程潇同台，火了之后自己做代言人，还要分出大使之位给其他艺人。去有匪做男主要带上，同公司女艺人做女配，天天向上，更是月华艺人想去就去。杜华要的是公司艺人，都是王一博，或者公司里都没有王一博吧？王一博注定不会一辈子在月华公司，或者在杜华的思维里，王一博不会一直红火，所以他需要王一博将公司艺人带火，不说一线，至少要到二线。就如同当初的杨幂一般，走哪都带着家行艺人，电视剧、电影、综艺，哪怕被统称为家行大礼包。可终归杨幂成功带出来迪丽热巴、张云龙等人，即便如今杨幂离开了家行，可其他人还在。如果王一博可以如同杨幂一般，将月华其他艺人带火，那么杜华从此就不再烦忧。人家提起月华都是王一博的公司，我们公司有王一博，甚至上市之时明明招股书上没有王一博，还非要王一博上台敲钟营造王一博是股东的氛围造势。杜华需啊，月华的成功不靠自己，靠的是一个没有股份的员工，他能不心慌吗？曾经一起打拼家行的杨幂，曾经心甘情愿带着公司一人出头的杨幂都能离开，那王一博呢？那个不爱多说话、不愿意耐心人的王一博呢？他会成为月华前进的阻碍吗？他会离开月华吗？离开了月华，月华还能靠谁呢？所以，哪怕王一博可以为杜华赚再多，杜华都不会真心对他。王一博在月华站得太高了，自古以来功高盖主的人，真的能得到老板赏识吗？王一博走得太快了，杜华掌握不住他。去王一博话，恐怕势在必行了。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。